Ой, я думал, что, что ты там снимаешь, да? Вот, вот так. Я а, не снимай меня. А мы... Ты либо да, 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 либо нет. Ты либо да, 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 либо нет. Ну что, сегодня всей команды вспоминаем старшего. Поэтому у меня много поскалок отсылок к памяти о нем. Сегодня я младший, номер 88, любимый номер папы. Ну и капитанская повязка. В общем, очень много ответственности сегодня, чтобы память удалась. Будем стараться. Главное не обосраться. И найти свою футболочку. Так, у меня, у меня главный вопрос. Что там делать с судьями, когда вот эти монетки, блядь, что там, кому там нет, жать руку? Ты, 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 ты понимаешь, что а теперь ты должен сэр. первым лететь, когда кто-то... А, да, понимаешь, ты должен сразу нет. летать. Нет, нет, у тебя появляется суперспособность, ты можешь разговаривать хоть с кем. Ага. Ты можешь говорить, эй, судья, что было? Андрей Сипскана, как всегда, делает подачу на ближнюю. Это девятка. И это первый гол в этом сезоне Джефа Бабатумба. Джефф, а ты говорил, Зикалыч, а? Оборотка, ёпта! Ну реально, звук был просто, как да, будто Джефф взял кувалду и просто заколотил ее. И расставились по своим позициям. Сори, я хотел быть. Ставр вываливается к чужим воротам, не жадничает и в стиле Платова дает пас Егорову на пустые ворота. Это 3-1 и первый гол за МК у Димы Егорова. Ой, Костя! Стерекоп, Стерекоп! Стерекоп! Не стало, красавчик, побежал, прострелил. Сипскана, подача на дальнюю и сразу же быстрый гол, это чужой. Опа! Ну! О! Да! Сработало! Шла, блядь! Как просили! Хорошо, сразу! Сидишь поникший, я, блядь! Да ладно, не поникший! Хорош, чушь, хорош! Чижев! Давай! На данный момент это один из самых быстрых забитых голов на кухне Селебрити. Буквально полторы минуты понадобилось, чтобы открыть счет. И я впереди. Ставлю корпус. Подача! И нет, подачи нет. Это игра рукой. Показывает на 11-метровую отметку главный судья. А, а, очень, я бы очень хотел, чтобы ворота без стоп сегодня да! было. Чистейшая просто. Блять, я только хотел... Я только хотел сказать, я хочу, чтобы в ворота Бестов был пенальти. Я не успел сказать слово пенальти, и там рука. Да ладно! Пацаны, пацаны, пацаны! Ну и, собственно говоря, вы понимаете, кто пойдет бить этот 11-метровый удар. Но вначале давайте посмотрим повторы с нескольких камер, дабы точно убедиться в том, что рука была, и это действительно так. Ну и как на установке сказал Иваныч, пробивать этот 11-метровый удар будет Артем Нечаев. Артем, ты будешь бить? Артем, так боимся, ты, блядь. Ты хочешь меня отговорить от этого? Ну да, плохая затея. Не знаю. А то пацаны расстроятся. А ты расстроишься? Я? Блядь, ты чуть-чуть есть только. Врата на линии стоишь. Артем, Давай, до удара стоим. Кость, не вбегай, Кость. Стоим, сейчас стоим, стоим, стоим! Ну, с одной стороны, фору играл. Забьет. Да! Спасибо, папа. Спасибо, папа.
Прямо в сердце. Прямо просто в животе, в животе. Да, и еще важный момент, я думаю, что многим из вас покажется вот в данный момент, что Тёма Нечаев не так сильно праздновал этот гол, но в первую очередь потому, что он безумно переживал в данный момент. После того, как все накинулись на Тему и все, они оставили его в покое, Тёма смог праздновать гол так, как он действительно хотел. Он посвятил этот гол папе, сделал трехочковый бросок в сторону неба. Ну, в общем, вы запомнили этот эпизод, а Тёма там дальше сам расскажет. Форза дальше на Нечая. И Тёма в касании отправляет Платова в забег. Совершенно один Витя, а это непозволительно, потому что он без труда дает идеальную передачу чужому для завершения атаки. Какой гол то охуенный, а? Да, блядь. Какой гол охуенный. Одна атака, один гол. Пас Нечаева? Пас Нечаева? Булат отсюда просто. А засчитывается Фред Голевая на Нечаева? А нет, но да. Нечаева только это засчитает. Это как хоккей, в хоккей, да, голевую Слушайте, передачу отдали. Это, а сейчас мы, сейчас, это случайность. Это случайность. Как учили, забегаем с линии штрафной. И первый на мяче Саша Бортник. 1-0. Боже! Кто Саня забил? Борт. Хорош. Брайк. Что такое? Но вместо празднования мы видим, что игроки Амкала бросят врача на поле. Да, Саша открывает счет в этом матче, но произошел жесткий стык. И игрок соперника то ли плечом, то ли головой угодил прям в глаз Саше Бортнику. Сколько надо, не вставай, лежи, лежи, лежи. Все нормально, давай, давай. Пусть ты вставай. 0-0, Сань, 0-0. Не вставать не надо, пока надо хотя бы перейти. Сенек, тебя поставь. Правильно, правильно. Ой, хорошо пошла. Посиди пока, сядьте, посиди. Потихоньку, потихоньку. Иваныч! Это тренд. Пойдем, Сань. Это для тебя. Сань, Передача не блокирует, я пробую пробить, вратарь отбивает перед собой, и Дима Егоров добивает пустые ворота. Нормально! Ну! Хорош! Есть! Да! А так отсорвано. Тренерская опять-таки замена. Это тренерская победа, как говорит Федя. Тренируй нас. Сказали уже один раз. У Олега Горнаухова получилась неплохая скидка под мой удар. Ну и, конечно же, Солдатов отбил точно на ногу Диме Егорову. Ему даже не пришлось искать этот мяч или подстраиваться. Было, ну, очень удобно. Амкал впереди, и для нас это очень важный гол. Ну, во-первых, потому что будет играть легче, но ну, а во-вторых, потому что Дима Егоров наконец-то прервал свою безголевую серию. Мяч у Димы Егорова перекидывает одного, он второго, и у чужих ворот просто расправляется с вратарем соперников. Это 4-1. А пенальти бьет Инхан. Короче, пацаны, мужик сказал, мужик сделал. По любому, Все понятно, поставь опять, а? Вась, скажите, в старте ждан. Влад дает мяч чужому, а тот делает заброс на любимого вами Егорова. Дима проталкивает мяч головой дальше и пробует перекинуть вратаря. Это было Л1 и кружочек. Туда его! Диму Егорова подача в штрафную на Олега. С места удар пыром. Отскок. Чужой. 2-2. Пока все внимание в штрафной площади было на Олега, чужой подкарауливает рикошет и сравнивает счет. Вновь Амкал отыгрался. Чужой. Не остается только продлить передачу дальше между двух защитников. Витюша вываливается на удар. 
Форзан на сегодняшнем лобном мне просто так. Короче, произошла очень крутая история. Сибуч уже знает ее. Ты еще пока не знаешь. Короче. Мы сейчас реакцию запишем. Тема Форза вместе с Колей, они играли там на номера, и в итоге они договорились, что Тема берет себе номер 17. У нас есть табличка, которую я скинул в общий чат, и нужно было ее заполнить. Тема ее заполнил, написал 17 номер, все. Но кто-то из наших зашел в эту табличку и исправил его номер на 6 плюс 1. Тебя принес спиной, покажи, пожалуйста. Ты не замечал? У него 6 плюс 1. Я думал, ты просто то есть кто ты сделал так? Я не мог подумать, что это случится в такой обстановке, но ты мне сейчас нужен. Контент. Пожать тебе на пузо, чтобы ты попукал? Именно так. Серьезно? Да, я чуреш не объелся. Мэть. Очень известная тема, мы уже работаем в паре с Финита. Он иногда просит сжать ему на пузо, давить, и он пукать начинает. Не бегать аж тяжело. Ой, Еще? Да, 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 в том направлении. Дико неожиданная вещь. Сам. Я как, знаешь, как тайский врач, который, типа, без ножей может достать кишки, типа, знаешь, там, влезает там. Ой, а ты умеешь сам пукать? Да, умею. Ну, сейчас вот как-то... Ой, иди, 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 О, 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 сейчас идет, идет, идет. О, о, сейчас будет. Ты сейчас летишь в крышу, блин. Ой, хорошо. Ебал. И после того, как круглый друг доходит до Сипсканы, он замечает, что соперники пробуют сделать искусственный офсайт и длинные передачи обрезать всю оборону. И вновь плата постался один в один с вратарем, не жадничает опять, и у чужого появляется возможность сделать дубль. Этой возможностью он пользуется, и мы еще на самом деле долго спорили, был тут офсайт или нет. Офсайда не было? Офсайд! Офсайд был! Давай поднимем, ну чтобы поинтереснее было. Да реально пофиг, ну не было, поднимем сейчас просто уже. Сейчас мы попозже поднимем, да? Все, хорошо. Давай Че, вы будете забивать пусты? Типа вам не стыдно, да? Тот в касание на Диму, а шустрый Егоров отправляет чужого на рандеву с вратарем. Рандеву, в котором верх одерживает чужой. Видит он, как Эльхан набирает штрафную. Тот уже в вратарской передачу на дальнюю чужой. Умничка чужа! Отобрали торги, блядь. На поле! Вот! Аналитика! Удар по нашим воротам, добивание, а Женя Спиряков спасает, спасает, ногами выбивает с линии ворот. Умница! 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 Спасибо, Женя! Чужой, Эльхан, они тут в стенку отыгрались, подача, Витя забивает, это 2-0. Твой гол, Михалыч. Почему? Твоя наработка, Михалыч. Конечно, моя. Сегодня Витыч не просто а как оператор, он сегодня как настоящий нападающий уже готовится забивать голы, так что внимательно за ним следите. Неудобно. Ой, вот 
Сейчас он точно будет злиться. Смотри, смотри, смотри. На нахуй. Да, ну он отлично, в принципе, делал. Сипскана будет делать подачу в сторону чужих ворот на дальнюю клен удар. Это 2-1. Ну! Это клен! Клен! Клен силен, бля! Головой, ногой можно Отличная подача и все разыграно так, как нам рассказывали на теории. Крайний полузащитник сместился в нужной точке, оказался один, и в итоге никто ему даже не мешал а, в упор расстреливать ворота. И Клен уже пытается развернуть нашу атаку на Ставра. Тот дальше видит Лакера, который в одиночке остался. Можно бить в дальний угол, и это 1-1. Коля Лакер забивает свой первый гол на турнире. Бей, нет? Бей. Давай, попробуй! Бей, ну пожалуйста! Да! Да! Ты видел это, Колище! Лакер, блядь! Сиди, да! Проворонили Колю защитники ЛФК Рома, совсем в одиночестве он остался, ну естественно Костя увидел это и отдал хорошую передачу. Витя Блатов один в один против защитника отваливается, передача на меня, подкат. И это очередной 11-метровый удар. Защитник соперника снес меня сзади, я пытался там укрыть мяч корпусом. Тем, желтая. Бля, вот там все. Ну, много еще. Что, опять? Включай, давай. Там Гера должен. Пусть Герман делает. Вернись, просто выйди. Выйди, не делай это. Герман! 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 Снова я и снова пенальти. Гера, у тебя получится. Да! Красавчик! Ты помнишь, блядь? Батя, день рождения. Мяч в центре поля. Моря таких ошибок не прощает. И оставшись один в один с защитником, без труда разбирается и с ним, и с вратарем. 3-1. Я подождал бы, он ушел. У тебя судорога была, Олег? Да. Я когда бежал. Я подумал, что пока скользит. Нормально, не болит, все хорошо. Я, Молодец. Я коллега Олега. Начал падать зачем-то заранее. Можно было по центру ударить. Барбос! Педро лучший! Видос хорош! Я лучше промолчу, блядь. Это был гол. Дан, И мы ведем. Вообще как обычно. Давай, 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 давай,
Помните, я сказал, что я не очкую? Я обосрался уже. Денег полон будет карман И жить в